പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുടെ സമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയുടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ചില വരികൾ തരികയും അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം എനി വുമൺ ആൻഡ് എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ കൺവേഴ്സ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എനി വുമൺ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ വായിക്കുക അതിൽ പറയുന്ന ആശയം വിശദമാക്കുക ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ആർച്ച് ആ മൈ ടേക്ക് മീ അവേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റീൻ മീ അ ടേളി ഞാൻ വീടിൻ്റെ തൂണുകളാണ് കമാനത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ് ഞാൻ എന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമരുകളും മേൽക്കൂരയും തകർന്ന് പരിപൂർണമായി നശിച്ചു പോകും ഇവിടെ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള നാല് ലൈനുകൾ നാല് വരികൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുവാനാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ തൂണുകളും ആണിക്കല്ലുമില്ലാതെ തകർന്നു പോയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ആർ ദ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടാണ് തൂണുകളും ആണിക്കല്ലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ബിൽഡിങ് വിത്തൗട്ട് പില്ലേഴ്സ് തൂണുകളില്ലാതെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഹിയർ ദ പോയിന്റ് സെയ്സ് മദർ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇവിടെ കവി വിശദമാക്കുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ തൂണുകളും ആണിക്കല്ലുമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് മീൻസ് അതായത് ഷി ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഒരു വീടിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് കവി പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ മദർ ഇൻ എ ഫാമിലി ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിൽ അമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ ദ ഫാമിലി വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കൊളാപ്സ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് വിതൗട്ട് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് കിസ്റ്റോൺ അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് തകർന്നു പോയ അതായത് പില്ലറുകളും തൂണുകളും ആണിക്കല്ലും ഇല്ലാതെ തകർന്നു പോയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് മദർ ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് അമ്മയാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് വരികളിലൂടെ കവി വിശദമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ആർച്ച് ആ മൈ ഞാൻ വീടിൻ്റെ തൂണുകളാണ് കമാനത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ഇതാണ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോം എനി വുമൺ വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോം എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വരികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക കമൻറ്റ് പറയുക അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു രണ്ട് വരികളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡ
ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അതായത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അതായത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് മെറ്റഫർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വരികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറയാം മെറ്റഫർ ഈസ് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് മെറ്റഫർ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീസ്റ്റോൺ ആർ ദ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ സപ്പോർട്ടാണ് തൂണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആണിക്കല്ലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ബിൽഡിംഗ് വിതൗട്ട് പില്ലേഴ്സ് തൂണുകളില്ലാതെ ഒരു ബിൽഡിങ് പോസിബിൾ അല്ല സാധ്യമല്ല ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ഇവിടെ ഒരു കവി പറയുന്നത് മദർ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കീസ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ഹൗസ് അമ്മയാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ ആണിക്കല്ലും അതുപോലെ തന്നെ തൂണുകളും വിച്ച് മീൻസ് അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷി ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോം എനി വുമൺ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്നുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വരികൾ വായിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആം ദർ ഓൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദ ഹൂം എ വുമൺ ലേഡ് ഇൻ എ മെയ്ഞ്ചർ ടേക്ക് മി നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മതിലാണ് ഞാൻ കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ് ഞാൻ ദൈവമേ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കരുതേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലൈനുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ട് ഡസ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ റിപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദ പോം ഈ ഒരു കവിതയിൽ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ കാറ്റും മഞ്ഞും ഇത് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാറ്റും മഞ്ഞും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വാതിലുകളാണ് ഞാൻ വാതിലാണ് ഞാൻ എന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ റിപ്രസെൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ഫേസസ് ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി നേരിടുന്ന ഒരു കുടുംബം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഹു ഈസ് ദ വുമൺ റെഫേഴ്സ് ഇൻ ദ തേർഡ് ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വുമൺ സ്ത്രീ ഇവിടെ വുമൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത് ദ ഹൂം എ വുമൺ ലേഡി എ മെയ്ഞ്ചർ നിങ്ങൾ ആരാണോ നിങ്ങളെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുൽത്തകിലിൽ പ്രസവിച്ചതാണ് ഓക്കെ അവ പുൽത്തകിലിൽ പ്രസവിച്ചത് ആരെയാണ് നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മദർ ഓഫ് ജീസസ് ജീസസിൻ്റെ അമ്മ അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ അതല്ലെങ്കിൽ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നും എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ വേൾഡ് ദൗ മീൻ ആൻഡ് ഹു ഡസ് ഇറ്റ് റെഫർ ടു ഇൻ ദ പോം എനി വുമൺ എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിൽ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരികളിൽ ദൗ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദൗ എന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൗ എന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അത് നീ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ദൗ നീ എന്നത് ആരെയ
ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഈ ഒരു കവിതയിൽ ദൗ അതായത് നീ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആം ദർ ഓൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻസ് ആൻഡ് സ്നോ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽക്കും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മതിലാണ് ഞാൻ കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാതിലാണ് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് മെറ്റഫർ ആണ് എന്താണ് മെറ്റഫർ സിമിലി പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മെറ്റഫർ ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഈ ഒരു വരികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് മെറ്റഫർ ഇനി മെറ്റഫർ എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാലും മതിയാകും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Elaborate the message conveyed through the lines. ഈയൊരു വരികളിലൂടെ പറയുന്ന സന്ദേശം ഇതിന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുക അതായത് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് വീടിനെതിരായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അമ്മമാരാണ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം The message conveyed through the lines is Mother stands as a barrier against all dangers happen to the child and family. Kudumbathinum, adalegir kuttikal kum edirayittu sambayikunna illa abbagadangal kum edirayittu sthrikal uru thadassam ayittu nilkunnu. Enna dhani iyo yu kavitha ilu de, alegir iyo yu lainu kal ilu de vishadam akunnadu. അതായത് ഷി സ്റ്റുഡ് ആസ് എ ബ്ലോക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലൈനുകളിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആം ദർ ഓൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ the whom a woman laid in a manger take me not till the children grow ella abagadangalkum edirayittulla oru chumaraanu njan oru madilaanu njan kaatinum manninum edirayittulla vaadilaanu njan devame o gods kuttigal valarunnathu vare enne nee maripikkirude chodyam idane explain the concluding lines of the poem any woman in your own words എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ അവസാനത്തെ വരികളിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക അതായത് ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാന വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്ന അതിൽ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കവിതയുടെ എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാന വരികളിലൂടെ ഒരു അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി മക്കൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതായത് മക്കളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇതേ ഉത്തരം വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ മദർ ഇൻ എനി വുമൺ പ്രേസ് ടു ഗോഡ് ഡോൺ ടേക്ക് ഹെർ ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഒരു അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് എന്നത് റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൈ ദ മദർ തിങ് സോ ആ ഒരു അമ്മ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അതായത് നമുക്കറിയാം അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് എന്നത് നമുക്കറിയാം അത് കാണിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് മക്കളോടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോം ദ മദർ പ്രേസ് ടു ദ ഗോഡ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഹെർ ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാനത്തെ വരികളിലൂടെ ഒരു അമ
not to take her till the children grow kuttikalu valarunnathu vare enne nee maripikkirudhe ennu it shows the pure love of a mother on her children idu kaanikkunnathu oru ammayude pavithramayittulla oru snehatheyanu makkalodulla ammayude pavithramayittulla oru snehatheyanu idu kaanikkunnathu she knows without her her children won't be able to live in this world avalkariyam adalil ammakariyam അവളില്ലായെങ്കിൽ അവളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു ലോകത്ത് വളരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് അവർ അമ്മക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്മയുടെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തെയാണ് ഈ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിംബോളിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ഇൻ ദ പോം എനി വുമൺ റൈറ്റ് ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് എനി വുമൺ എന്ന ഒരു കവിതയിലെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ അതായത് കാറ്റും മഞ്ഞും എന്നതിൻ്റെ സിംബോളിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രതികാത്മക പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതിനെ വിശദമാക്കിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക അതായത് എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ അതായത് കാറ്റിനും കാറ്റും മഞ്ഞും കാറ്റും മഞ്ഞിനും എതിരായിട്ടുള്ള വാതിലുകളാണ് അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നാം ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കവിതയിൽ വിൻഡൻ സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം നേരിടുന്ന ഒരു ഫാമിലി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളെയുമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൻഡൻ സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ സിംബലൈസസ് ദ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ഫേസസ് ഒരു കുടുംബം നേരിടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് വിൻഡൻ സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലൈഫ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വേരിയസ് സോർട്സ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വിവിധ തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദ ക്യാൻ ബി ഡിസീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ അതർ ട്രാജഡീസ് ഒരു പക്ഷേ അത് രോഗങ്ങളായേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളായേക്കാം മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളായേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദുരന്തങ്ങളായേക്കാം ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൻഡൻ സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിതൗട്ട് മീ ഗോൾഡ് ദ ഹാർത്ത് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻസ് നോർ കുഡ് ദ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൈവ് ഞാനില്ലായെങ്കിൽ അടുപ്പുകല്ല് തണുത്തതായിരിക്കും നോർ കുഡ് ദ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൈവ് കുട്ടികൾക്ക് പവിത്ര പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വളരാനും സാധിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് കാത്രൈൻ ടൈനാൻ പോട്രൈ ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ മദർ ആൻഡ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ in these lines of the poem any woman write your answer in a paragraph oru ammayum avarude makkalum thammilulla bandhate enganeyaanu any woman enna ee oru kavithayile ee oru varigalilude kathrain tainan vyaktamaakunnathu write your answer in a paragraph oru paragraph aayittu ningalude uttaram eduga adayidu ivideyulla ee oru rendu varigalilude കവി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് അമ്മയില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു വീടിലെ അടുപ്പുകല്ല് തണുത്തതായിരിക്കും അതായത് അവിടെ ആരും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം these lines of the poem any woman say without the mother the hearthstone will be cold yeru varigalilude parayunnathu amma illa engil avidulla aduppukalle tanuthadayirikum which means no one will prepare food in the house adagond uddheshikkunnathu avide aarum bhakshanam paagam cheyan aarum aa oru veetile undayirikkilla ennalladane her role in cooking food in the family is great oru kudumbathile ഭക്ഷണം ചാ പാകം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു റോൾ അമ്മയുടെ റോൾ വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ളതാണ് മദർ പ്രൊവൈഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് വാം ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് എനേബിൾസ് ദം ടു ഗ്രോ വെൽ അമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ അമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും സാധിക്കില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലെ എനിയൂമൺ എന്ന ഈ ഒരു കവിതയിലെ ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ I am the fire upon the hearth. I am the fire upon the hearth. What is the poetic device used in the line? 
ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അതായത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം മെറ്റഫർ ഈസ് എ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫർ ആണ് ഇനി ഉത്തരമായിട്ട് മെറ്റഫർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എൻ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോം എനി വുമൺ എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എനി വുമൺ എന്ന ഈ ഒരു അപ്രിസിയേഷനും മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻ എസ് സി ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മദേഴ്സ് ലവ് കൺസിഡറിങ് ദ പോം എനി വുമൺ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എസ് എ എഴുതി തയ്യാറാക്കാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം അതായത് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എസ് എ എഴുതാനാണ് ഈ ഒരു എസ് എ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വാല്യൂയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പോയിൻറ്റുകളും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു പോംസ് രണ്ട് കവിതകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്രിസിയേഷന് തയ്യാറാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറും ഉത്തരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം